你们都在骂中单和上单打野，难道 ZGDX 的 AD 位真的是不粘锅吗？哇、哦，这下连 Chessman 也放过了，厉害了！你们疯了吧？这分锅明确，我和楼主说的没错。我想说到哪，会对中单并不是什么万绿千中一的，而是破国将军的大神，这是瞎搞。这这这这，管，哪怕你是女王，也不应该有权重选择别人放心。逼着成为他不想做的事儿。这周打湖南，难听的话不想说太多。但是你妨碍了 ZGDX 的夺冠之路，太麻烦，摆正自己的位置。算什么？没什么，就是网上那些骂我们的帖子。你怎么进来又不敲门？你怎么了？我被绑架了。嗯？道德与良心。不是说好一起成长、一起变强的吗？怎么现在玻璃心碎了一地啊？我没有玻璃心碎一地，我只是在想，我们和阿尔法的比赛输了，所以网上有那些骂我们的帖子很正常。但是我更担心后面的比赛。万一要是输了的话，我就真的成了他们口中的那个祸害。放屁，陈哥，嗯，那你不会觉得委屈，不会觉得后悔吗？没有，从来没有觉得后悔，是你想多了。如果我们入围赛全胜的话，那才会让人觉得不安吧。可是我不想输，哪怕是入围赛我也不想输，而且后面 YQCB 和 f a n a t i c 他们都很强。是啊，所以我们才要调整好心态，稍不留神状态不好，都是可能导致我们输比赛的原因。但这个原因，不会是你。还有啊，现在输总好过到时候淘汰赛和全国总决赛输吧，因为到了那个阶段，才是真的输不起的时候。成哥。是不是觉得我一针对操碎了心、啊？嗯，该不该犒劳一下？比赛呢，臭流氓！我知道，放心，我们不会输的。哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，我知道了。你这话什么意思？不就抢了你几个人头吗？字面意思。各位，正所谓屋漏偏逢连夜雨。由于最近呢，网上有很多对我们战队不好的言论，所以俱乐部安排我们队长去参加一次电竞直播访谈节目，来挽救一下咱们战队的口碑。直播访谈，陈哥必须要参加，是要算绩效的。嗯，不去。哎，这个不能不去。这个节目的赞助商是我们俱乐部的合伙人。成哥，这个你得配合一下，不然我怕王总又要跑来和你谈心。大家注意一下啊，现在是引导舆论的关键时期，上网看到不好的言论，一定要保持冷静睿智。睿智，你说谁呢？千万不要太激动，切记 ，peace and love， 啊。陈哥，我们可以开始了吗？嗯。陈哥，感谢您在备战期间还特意抽出时间来接受我们的采访。我也是 ZJDX 的粉丝之一，所以今天我们也是特意选取了战队粉丝正在网上热议的几个问题，想要听听您的看法。请说。最近对战阿尔法失利，是不是给战队带来了很大的影响？有人说老猫老 K 感情破裂，甚至有人喊出了 ZJDX 即将落幕的口号，不知道您对此怎么看待呢？那场跟阿尔法的比赛，的确是老猫跟老 K 配合上出现了问题，但这只是一场比赛。我身为队长，关注点在于怎么去修正我们做的还不够好的地方，而不是关注网上那些没有意义的节奏。那成哥可以再谈一谈此次失利的根本原因吗？根本原因
，因为有不少粉丝提到，虽然从表面上来看是老猫老 K 的配合失误，但是 ZGDX 自明神时代以来，对内关系一直十分和谐。从来没有发生过这样的事件，所以这一次战队的失利的根本原因，是不是和对内恋情有一定的关系呢？那么战队的成员之间，会不会因为成哥您和童瑶的恋情而受到了影响呢？首先，虽然童瑶是我的队友，但我们的恋爱是我们的私事，与战队比赛无关。其次，那些质疑我们战队是因为我和童瑶谈恋爱而产生矛盾的人，我只有一个回答。如果这一切是出于你们自我猜测而导致一系列 ZGDX 即将落幕的意向，现在关掉我们的比赛视频，退掉比赛票，撕掉我们的签名，烧了我们的照片。当然，如果你们有的话，以及取消对我微博关注。成哥，你这样说，难道就不怕伤了一直支持你的粉丝的心吗？对于你们过去的支持与喜爱，我由衷表示感谢。但对于你们离开，我并不遗憾。不用特意私信告诉我，我不会看。就算看了，我也不会后悔。好走，不送。成哥，你不觉得你应该为这句话向你的粉丝道歉吗？让我道歉的理由是什么？如果今年 ZGDX 是因为我们双 C 痛失了世界赛门票的话，我会道歉。但是今天我不会，因为 ZGDX 还在。我们只是入围赛失败了一场而已。如果因为这一次失败就变成你们眼中的大厦将倾的话，那我反而要问一下你们，这就是你们所谓的支持 ZGDX 吗？我很失望，我也很伤心，我甚至要跟我自己道歉。我怎么会拥有你们这群人云亦云的墙头草粉丝？还有那些在网络上带节奏的键盘侠们，我请你们收回对我 ZGDX 以及对同样的人身攻击。你们还要记住一点：网上不是法外之地，你们这样随意倾倒恶意，也许将来就要为此付出比你们想象严重多的代价。我最后说一句：你们别把我想象的那么好，我没有，我不是，我吃不消。电竞，我们家中单，在我心里画等号，缺一不可。电竞和我们家中单在我心中画重点号，粉丝根本没把我们粉丝放在眼里啊！呵呵，我为我这样喜欢，以为我们不搞意思？我是成哥心里的等号，我替他向诸位道歉。爷亲，这个等号画的太坚强了，又一心只打职业的，那将来是不是就变成小鱼号？电竞小鱼同打起。脱坑回家没可能了，车震雷崩太冷，几十年了，还打七百，你回来捡不钱也没可能了。这些键盘侠呀，也就是能在网上叨叨。还能真的给你现实寄刀片？过几天就好了。好大一口毒奶。